ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അനിക്സ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെസിപ്പി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലാണ് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഓരോരുത്തരം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഏകദേശം ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഒരുന്നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബീറ്ററോ ഹാൻഡ് വിസ്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്പൂൺ കൊണ്ടായാലും ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ മാവാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നാല് സെർവിങ്സിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അളവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് അരിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കപ്പ് നാല് കപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കപ്പ് നിറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് പകുതി വീതം നിറച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ സെറാമിക് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ചൂട് കൊള്ളുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സെറാമിക് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് കപ്പിൽ നിറച്ച ശേഷം ഈ കപ്പ് പതി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായിയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കിച്ചൺ ടിഷ്യു ഒന്ന് നാലായി മടക്കി അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഓരോ കപ്പ് ഫോൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിങ്ങോട്ട് എല്ലാ കപ്പും കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാ
അപ്പോൾ ഇതിന് ടോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷോ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂട്ടല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി